大家好，很高兴今天能跟大家分享医疗 AI 产品落地挑战与持续优化的历程分享。那我是同中和医院的 AI 数据科学家，我是陈翠碧，大家叫 Mora。那平常除了是 AI 数据加科学的角色之外呢，我也在台湾资料科学社群担任 mentor 的角色，也有教授 Python 资料分析的一些相关课程。那下半之余会把个人在工作上的一些思考跟洞察呢，记录在个人网站里面，跟大家分享。那目前同众合医院已导入多项的 AI 服务，包含 Deep 零一的脑出血的 AI 判读系统、脑中风的解决方案，以及透过呃 AI 的超音波 AI 来侦测甲状腺的结节,节。那内部研发的部分主要是胸部 X 光辅助的判断系统。那目前主要判断的病灶有气胸跟肺结节,节两种。那不管是外部资源或内部研发，医师对于 AI 的期望都是：我知道 AI 可能会犯错，但希望能持续修正错误。其实医师都知道 AI 不完美，但他们期望 AI 可以更好。那医疗 AI 跟制造业的 AI 与电商的 AI 有明显的不同，因为医疗 AI 要使用在人体上，必须考量它的安全性跟它的风险，所以各国的医疗 AI 都必须受过各国的法规上的一些限制，必须通过医疗器材的认可，才能在医疗临床上面使用。那即使得到了医疗器材的证，后续如果要更新相关的演算法系统，或者是资料训练集的改变。都必须要申请变更之后，才能在医疗院所里面更换它的模型权重。因此，医疗 AI 的优化呢，通常在上线之后去考虑三个面向。第一个面向是 AI 辨识的正确性，以及 AI 线上线的效能。最后是 AI 自动化精进，怎么进行自动化精进？因此，我们就以胸部院内研发胸部 X 光辅助判断系统的 AI 产品研发流程，那以及跟大家分享 AI 落地之后我们遇到的四个挑战。因应这四个挑战呢，我们进行的医疗 AI 的优化，以及我们系统架构的一个演化的过程，来找到未来展望与我们的下一步行动。那胸部 X 光其实是一个很基本的检查，那就如同左边一样是有黑白的影像，但它蕴含了很多特征。一张胸部 X 光呢，可以同时判读多项疾病，比如肺炎、肿块、气胸跟心脏的一些变化等等。那胸部 X 光还可以检查出大约七八十 percent 的肺癌的病人，达到早期发现、早期治疗的一个呃愿景。所以胸部 X 光呢，其实是非常有用的一个医疗影像。那我们透过受检者胸部 X 光的流程来找到胸部 X 光 AI 辅助判读能协助医疗流程的一个位置点，从受检者到院到医生诊疗到开胸部 X 光的一个检验单，进行胸部 X 光拍摄之后，我们再放射。接下来进行放射科医师撰写报告跟临床医师查报告的部分。那我们发现到放射科医师呢，在登打报告的过程里面呢，会受到经验值的一些影响，也会发现部分病灶其实不容易判断，或者部分病灶容易被忽略的一些状况。那临床医师呢，由于并非放射专科，所以他在做诊疗跟动作里面会很。很大的比重需要去参考放射医师登打出来报告的结论。那如果放射科医师报告没有还没出来的时候呢，他就会拨通电话来咨询放射科医师的专业的一些判断。所以我们会发现到两个可以协助的位置点。第一个是放射科医师撰写报告的部分，来协助医师避免漏看的这个现象，来提高医师的一个安全性。那另外是临床医师。的部分，那透过 AI 的部分，它就可以避免掉需要等待放射科的登打报告的这个过程，而得到第二个专业的一些意见来辅助他诊断。那目前我们的胸部 X 光 AI 辅助判读系统专注于最重要的两项疾病，一个是气胸，一个是肺结节。气胸主要是肺部呢，因为有空气进去之后造成肺
肥胀变小，那会造成空气变少之后，受精者会发生呼吸困难的现象。那如果很积极，就必须要经过插管的一些治疗。那肺结节的部分呢，有分两种，一种是良性，一种是恶性。那良性的部分呢，就是所谓的我们过往肺部可能有些疾病留下来的一些痕迹。那恶性的话，就是肺炎的部分要进行做，赶快进行做早期诊疗的部分。那这两个疾病都是非专科医师容易忽略的点。那左方面这个图呢，就是其实是一个有气胸的影像。那气胸主要辨识的特征，主要是就是那个热膜线。那热膜线的位置就是在两个三角形的交界点交集的部分，我们会发现热膜线。你就会发现热膜线其实很微小的一条，而且它的。位置可能不一定出现在这个地方，有可能出现在胸腔的任何一个部位。那你就会发现，在这张影像如果掺杂在很多健康的影像的里面的时候，你就很容易忽略气胸的一些状况。那肺结节呢？它一到两公分肺结节容易受限于发生的位置，比如像下面这个红色圈出来的点，它发生位置就是它这个肺结节是跟热胸骨是重叠的。所以我们就不容易去侦测。好，那目前的 AI 的模型的能力呢，主要在平均而言，它的 AUC 是有 99%， 它的敏感度大概 92%， 特异性大概 98% 左右。那肺结节由于它的病症比较多元，所以目前整体的 AUC 是 96%， 它的敏感度接近九成，特异性也接近九成。但总体而言，这两个模型都已。都有达到 FDA 申请医疗认证的标准 ，AUC 至少要到 95% 以上的水准。同时，我们也把同综合的气胸 AI 模型跟已经上、已经通过 FDA 认可的气胸分类产品去做交叉比对，啊，发现我们同综合 AI 的 AI 跟其他的气胸分类产品其实有相似的一个辨识能力，因此我们就很有。信心在二零二一年的七月将 AI 落地，在放射科跟急诊医师使用。那透过这个方式，我们得到放射科医师一些回馈。那我们把这些 AI 模型呢，为了贴近使用者的工作流程呢，我们把我们的开发出来的 Web AI， 把它嵌入在原本的放射科报告系统里面。那我们得到一些回馈是，放射科医师说，有了 AI 之后，可以让他很放心。的确达到提醒的一个功效。那临床医师呢，为了在健检里面要达到很快速的进行看到 AI 辅助判断效果，所以我们有建立一个快速通告通关的一个流程。当急诊拍摄完之后，可以按照按下一个快速的按钮，就可以在五秒内得到 AI 辨识的结果，让急诊医师可以快速的得到一些 AI 的初步辅助的一些建议。那为了达到上述目标，我们的目第一阶段的 AI 系统架构呢，推论架构主要包含四个部分。那前两个部分就是 AI 训练跟 AI 服务，我们自动的从 HIS 跟 PASS 系统呢去捞取资料，然后透过我们自建的影像标注系统来累积标注跟影像资料库，进行模型训练以及评估，透过 Dark 跟 Flask 来包装我们的 AI 模型。那我们 AI 服务系统呢，就定期去捞取，是不是有新的 PASS 影像进来，来进行及时的辨识、及时的推论，及时将推论结果跟推播给放射科的医师。那除了 AI 服务，我们也做了 AI 的系统的监控，通过一些开源的软体来侦测 Web Service 的状态、伺服器的状态跟程式错误的监控等等。那同时，我们为了要监控 AI 模型的效能，我们也在呃前端来进行一些设计，来收集使用者的回馈。好，那我们在前端的这个页面里面的右上方有一个问题回报的按钮。那透过这个问题回报按钮的回馈机制，当按下去之后会跳出一个视窗。那透过点选的方式，让医师可以方便快速的反映 AI 的辨识结果。那他当当他点选 AI 对于 AI 它的判读跟 AI 的判读有明显的不同的时候呢，就可以经过点选之后，然后并填入它对应的一些判读的一些建议的回馈。那一下送出之后呢，就可以回馈给后方的资料工程进行模型的一些嗯验证跟确认的部分。
。那透过这个 AI 模型，我们成功协助急诊患者呢，及早发现肺癌。那我们成功的协助间接发、间接受检者呢，发现有气胸的情况，那进行立刻进行插管治疗，七天后恢复健康。但没想到落地之后，才是我们真实挑战的开始。我们迎来了四大挑战。那第一个挑战呢，是我们接受到医师的一些回馈，他发现 AI 容易将胃部辨识的胃中的食物辨识成肺结节的部分。那我们一开始收到这个回馈的时候，觉得哎，这个是机械错是可以理解的，因为其实胃部的这个肺结节的部分，其实其实真的长得很像肺结节的特征。那但是。一个回馈是这样，两个回馈是这样，哎，我们就发现到怪怪的地方是这个回馈有点太过频繁了，而且都是同样的错，所以不禁让我们去思考这个原因到底是怎么产生的。所以我们就从资料旅程上去找出原因。那我们就发现到我们第一版模型因为资料量不够，所以我们也用资料增量的这个动作来让模型学到更多肺结节的特征。但因为我们在生成肺结节特征的里面，发现我们有时候会把这些特征生成在胃部下半方的位置，所以导致 AI 容易学到这一方面的特征，然后在后续的辨识容易辨识错误。所以为了避免这样的修正这样的错误呢，我们就将资料增量限制在肺部。然后为此呢，我们就建立一个能辨识出透过胸部 X 光辨识出肺部区域的 AI 模型。那这个模型呢，其实它的大致也有 0.96 九左，是一个很高的一些辨识率。那下面就是它用这张胸部 X 光影像找出了肺部位置。那圈出来肺部位置之后，其实我们不不能就马上生成出肺结节的特征，因为这个有可能生中心点在这个边缘的时候呢，一样会产生超出肺部位置的肺结节。所以为了避免这样在这样的状况再次出现呢，其实我们就透过一些方式，呃，透过侵蚀的这个手法，先把一个肺部往内缩小的方式再做生成，那就可以避免那侵蚀了之后这个。白色的部分呢，就是确定生成的肺结节在这个附近的时候，它的确不会超出肺部的范围。那透过这样的方式，我们模拟出来就会发现，哎，这样的方式的确就不会生成肺结，生成的肺结节超出肺部的范围，就能大大应该就能大大降低我们刚，嗯，把胃部的食物辨识成肺结节这个状况。那的确，我们在做了这样的调整之后，我们就成功降低胃部食物误判成肺结节的这个情形。那同一张影像在旧模型的几率是大概零点六左右，那新模型的几率就大大下降在零点二左右。好，那在第一个挑战里面，我们就学到，当模型预测错误的时候，我们需要透过视觉化探究原因或回溯训练的流程，才能找到优化的下一步。好，那刚刚是。被动的接受回馈，我们就想说，那我们是不是有办法做主动的知道 AI 模型现在线上线的状况？那由于一天 AI 要辨识的量其实是蛮大的，我不可能每一张影像都请医师来进行帮我标注，所以我们求取。退而求其次，我们先以 AI 阳性为主来建立我们的监控仪表板。那这监控仪表板就建立在我们的 AI 监控的这一层。那我们透过 g o f a n a 这个软体来直接串接我们资料库，来进行前端的指标的一些呈现。那这个 AI 监控仪表板呢，主要是会连接 AI 服务系统。AI 服务系统里面，当辨识到 AI 是阳性的时候，它会把它抛送到影像辨识系统里面来，让医师进行影像的一些标注。那当标注的之后呢，再跟 AI 的辨识结果。进行比对，然后呈现在这个 AI 阳性监控的仪表板上。那同样，透过这样的架构跟流程呢，那我们就可以马上的进行实际。上线看 AI 目前的一些上线的状况，那我们才发现到原本 99% 准确度的模型呢，上线之后呢，我们的 recall 呢跟 PPV 只有 47%。那这 47% 怎么来的呢？其实是我们最主要要去挑战的第二个点。那我们会发现，疾病胜率率其实是不是平衡的？这胜率率的意思就是在一万个里面有多少人呢会？
会有气胸的状况，大概是一万分之一。那所以这个阳性跟阴性比例其实就不像我们在训练模型的时候，我们会设计出来一比一的状态。那实际上现在是一万比一。那在医疗院所里面，这个嗯，哎，气胸的失血率应该会更高一点。所以我假设现在气胸的失血率大概一 percent 左右。那我们去反推，在一 percent 的状况之下，假设我的 AI 模型大概有九十九 percent 的准确度的时候，那我的 PVV 上限大概是会多少？那透过这样的反推，盛行率一比一百，所以我有一百个阳性的话，就有一万个阴性。那透过这样的方式，我就可以算出来我的 PVV 大概是五十五十左右。那我的 NPV 大概百分之百。好，那其实为什么我们要算 PVV 这个指标呢？因为医生大部分都是以 AI 阳性的为主来特别会做检视的动作，所以当 AI 告诉他阳性的时候，他就会特别看影像中是不是有的确要他留意的位置。好，那如果是五十 percent 代表。医师看了一百张影像 ，AI 阳性里面只有五十 percent 是对的，那他就会觉得，哎，有五十 percent 是错的，会干扰他，会降低他的一个灯打报告的速度，那他就会觉得是不是有机会可以更好？所以，但这个有没有机会可以更好呢？其实受限于跟盛行率其实是成正比的，所以当你的模型当上线之后，你的盛行率是低的时候，那就会导致你 PV 是低，这、就是大家后续在导入。AI 导入到各个不同疾病里面要特别注意的一个点。好，那因为我们知道了使用者的回馈，那我们知道我们的策略就是要以提高 PVV 为主。那提高 PVV 呢，其实要同时考量 sensitivity 跟 specificity。也就是说，我这个 ROC 客服里面，我要尽量往左上方走。那左上方走，代表我要不断更快的能更新我的资料的一些状态，所以我们就开启了整个 ML Ops 这个旅程。那其实总共有两个指标，一个是 sensitivity， 一个是 specificity 的部分。那我应该往哪个方向去精进呢？所以右边这张图让我找到下一步精进可能的点。好，这张图其实蛮有意思的，它的横轴呢，这个是 prevalence 胜选率，纵轴是 PVV。好，我们看到三条曲线，这三条实线的曲线的差异呢，它是固定在，呃，敏感度一百分之百之下，所有特异性的变化。所以最左右边的这个是九十 percent 的特异性，这是九十九 percent， 最左边的是九十九点九。那我们可以看一下，我们的气胸模型的线大概会是在红色的这一个位置的区间，会可能是我们的，呃，这个曲线的部分。好。那我们会看到有个实线，旁边又有一个小小曲线，这个是什么呢？这个虚线的部分就是当我的 specificity 特异性是固定的状况之下，这一条是呃特异性都是九十，但只是差别是 sensitivity 是一百，一个是九十。你会发现到当 sensitivity 从九十到一百的时候，它 PVV 的调整其实变化是没有那么大的。所以，因为我们发现到这个现象，就代表我们现在努力的方向就是希望模型精进，希望我们这条曲线能越越往左边走是越好的。好，那在越往左边走的状况之下，代表从这两个曲线的比较，我知道我要优化的是 specificity 这个指标。当我优化了 specificity 这个指标之后，我我的曲线就会往左边跑。那一旦往左边跑之后，我的 PV 就能提升。所以后续我的模型仅仅就是以优化我的 specificity 为主，来达到我 PVV 提升的这一个目标。好，所以在第二个挑战里面，我就学习到 AI 落地的时候的模型效能会受到盛行率的影响。所以我 AI 训练过程中的指标通常是模型上线之后的上线，所以我必须要建立模型监控的系统，我才会了解使用者的感受。好，那为了增加模型的辨识准确度，那我们通常都会增加影像的多样性。那所以这是下面是我们 AI 这次去优化的一个 pipeline 流程。我在开发阶段找到一个够好的模型之后上线，通常上线之后会模型效能会有些微下降。发现到下降某一个点的时候，我就会再进行到重新训练的流程。那在透过这样不断迭代的流程里面，达到 AI performance 持续往右上方优化的一个目标。那通常在这样的手法下面，我们通常使用技巧就是标注更多的影像，或者用 GAN 的这个方法来产生更多的优质的假资料，来增加影像的多样性，达到辨识准确度更高的这个目标。好
。但是在这个过在 AI 不断优化的过程里面，我们就迎来了第三个挑战。我们在某个时间点的时候，发现我们监控系统上面的 AI 模型准确度整体的很明显的，那我们 AI 准确度很明显的整体下降。那我们后来发现回推，才知道在某个时间点更新的。医院更新了大部分的胸部 X 光的影像，来发现其实资料有点偏移的状况。那因为我们一开始有这个监控系统，所以我们很快知道资料偏移。那因为知道偏移，找到了原因，所以我们就进行重新训练的流程。那我们就一直又开始了不断的呃开发、上线、重新训练。那在这里呢，跟刚刚战术不一样的地方，我们这次是用真实的世界的影像，也就是说 AI 上线的结果直接回馈回来，再重新做训。所以这里当我增加了新的一百张的新机台的影像的时候，我们会发现我们模型的指标整体而言就瞬间变得提高了很多。所以在这里的战术呢，我们不再用过往的标注的累积的标注的资料进行标注，而是不断用真实世界的影像，不断的做考题，让 AI 不断的做考题，不断的重新训练。那在这个过程里面呢，就必须要有更好的自动化在训练这个模型，让模型可以更快学到市场上现在的一个很快速的变化，然后进行 AI 的优化的这个流程。所以在这个学习里面，因为医院的大量的。因为医医院机器的一个更新，那我们发现到 AI 模型对微小的变化其实是很敏感。那我们除了监控之外，也需要不断的把新资料的样态持续让 AI 进行学习的动作。那这个也就是 lifelong learning 的这一个领域所开发的一个 AI 的呃模型 ，AI 的呃 AI 演算法进行一个分支。好，那其实我们刚刚其实。觉得 AI 阳性的那个仪表板，其实就能了解 AI 目前上线的状况。但我们试行了大概四个月左右，就发现到，哎，这没办法永久持续下去，因为医师的时间很宝贵。那而且两个疾病在 AI 阳性数量已经超出医师能负荷的范围，所以我们没办法教请医师来协助我们持续大量标注，只为了要知道 AI 目前现在上线的状况。所以我们就把脑筋呢动到医师报告的资料库里面。首先，我们会先去观察胸部 X 光的报告的一些关键字，然后我们会以跟放射科专家建立辨识的报呃胸部 X 光辨识的一些原则跟标准答案，然后透过 rule base 的方式来产生我们计分式的呃胸部 X 光报告的分析模组。那也有去做一些这个模组的准确度的验证。那目前这个模组准确度大概就是有九十五以上。那虽然够好，但是它还有一一小部分其实是比较难做辨识，而且容易呃辨识错误的一些状态。所以呢，我们在后续的应用上面呢，主要会把这个应用模组分作两个呃类别。我们从医师报告的资料库里面呢，透过这个报告分析模组呢，先去找出报告里面分辨出来一准确一定是属于一定牙性跟一定的。阴阴性的部分，把它归类到类标记的监控的资料里面，产生一个类标记监控的一标板。那另外一个面向呢，当然就是这个报告分析模组比较有可能判断错误的点，比较难判断的部分，也就困难判断的会进到整个标注系统进行重新标注。所以就是搭建出来我们第三个目前 AI 使用的一个系统架构，也就是 AI 可以。不断的迭代学习，产生这个 cycling 的一个训练的架构。那它同时会有两个 input， 一个 input 是 AI 监控里面的类标记监控资料进来 AI 重新训练，另外一个是困难标注的系统，透过标标注资料库里面回到 AI 重新训练，然后以及原有的标注系统里面持续标注的资料也进行。AI 重新训练这个流程，所以三个资料流都会重新进到 AI 训练流程，来打造一个可以持续不断的迭代、不断优化的一个 AI 的一个系统。那透过这样的 AI 系统呢，我们优先以健检报告为主。那由于健检报告是占整个胸部 X 光影像六成到七成左右，量很大，所以我们优先想看到这样的资料集的特色，目前准确度大概多少？那也透过这方式知道 Nojo 跟气胸的一个准确率的部分。那目前敏感度跟特异性的都其实都很不错。好
。那透过这个第四个挑战，其实我们就会发现到，我们把脑筋从标注系统动到医师报告资料库，来做一个开源的动作。我们期望从其他的。真临床的真实资料得到反馈，从报告或其他资料中萃取出类标注的系统，来找到 AI 辨识的正确性，来知道 AI 上线的效能，而且它同时可以使 AI 打造成 AI 能自动化精进的一个流程跟系统架构。所以这是我们在这四个大挑战里面下来，最终得到了一个最重要的一个尝试，以及最好的一个呃结果。那在这一个过程里面，我们因为面临四大挑战，所以我们持续优化。我们把我们系统呢，从一开始是推论的一个系统，来发现人工智慧有很多的挑战，其实没有想象厉害。那虽然没有那么厉害，可我们可以设计合适的使用者回馈来了解 AI 的目前的一些状况。那如何全面性的知道 m o n e 去监控 AI 目前的状况呢？那因为没有完美的 AI， 因为不完美，所以我们要监控，建立监监控的系统。那最后呢，因为发现 AI 其实对于微小的变化很敏感，除了自动化监控之外，还必须打造不断呢不断迭代学习的一个自动化学习的系统。所以后续就会朝 lifelong learning 的这个角度前进。那在这个不断持续优化跟迭代过程里面，有没有发现？我们学到最重要的是思维上的改变，我们从标注的思维转换到临床资料反馈的思维，然后打开似乎打开了另外一扇窗，去不断从现场的临床资料库里面找到哪些资料是适合可以拿来做类标记的资料的，来降低线上实验医师的标注一些负担，来打造这个永续可续的一个 AI 不断进行优化的一个系统架构。那这院内落地其实不是我们的最终目标，我们最终目标是从院内又落地，打造一个可行的一个自动化的一个系统。然后后续呢，希望能跟各位各位的呃 ICT 的厂商去做授权取证的一个动作，然后能将这样的那么好的一个软体来到各个医院落地使用。那我们很欢迎。各个资讯厂商跟我们一起打团体战，然后一起搭建医疗 AI 的一些生态系。那我们希望的目标都是 AI 能帮助人，能找到更快找到病灶，然后能进行早点治疗，得到一些更好的生活品质。那这是我今天的分享，好，就到这边，谢谢大家。